হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর সেকেন্ড ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি যাচ্ছি মানে দুই নম্বর ক্লাস তোমাদের এর আগে আমি সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর কিছু পড়াইছিলাম সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর ডেফিনেশন সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর ইউজ এবং তার ভ্যারাইটিস এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলাপ করছি আলোচনা করছি তোমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আমরা আজকে সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর সেকেন্ড লেকচারে আমরা তোমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার বাকি অংশগুলো যেমন আলোচনা করব যেমন অ্যাপ্লিকেশন অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং হোয়াই কন্ট্রোল দ্য ইউজ অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এই বিষয় নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তো আমরা তোমাদের গত দিন আমি সিলেবাসটা নিয়ে একটু কথা বলছিলাম সিলেবাসটা একটু দেখে নিও তো আমরা আসি তাহলে প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং মানে একটা সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর কী ধরনের নীতি থাকে তো তিনটা নীতির কথা আমরা খুব স্ট্রংলি বলি বা তোমাদের ফলো করতে বলি সেটা হচ্ছে কি একটা টেস্টের কি থাকবে রিলায়েবল প্রিন্সিপালস থাকবে কি রিলায়েবিলিটি থাকবে তার ভ্যালিডিটি থাকবে এবং তার একটা নির্দিষ্ট টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা টেস্টকে আমাদের কি করতে হবে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে এই যে দুইটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা টেস্টের দুইটা ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল সেটা কি রিলায়েবিলিটি অ্যান্ড ভ্যালিডিটি তো একটা টেস্টের রিলায়েবিলিটি বলতে কী বোঝায় আমরা রিলায়েবিলিটি ভ্যালিডিটি করে দুইটা চ্যাপ্টারই আছে তোমাদের সেই চ্যাপ্টারে কিন্তু আমরা রিলায়েবিলিটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করব তারপরও তোমরা প্রিন্সিপালসের ভিতরে যেহেতু রিলায়েবিলিটি এবং ভ্যালিডিটি একটা টেস্টের প্রিন্সিপালসের ভিতরে পড়ে সুতরাং আমরা একটু হাইলাইট করে যাব যে রিলায়েবিলিটি কি ভ্যালিডিটি কি রিলায়েবিলিটি হচ্ছে একটা টেস্ট কতটুকু নির্ভরযোগ্য মানে কতটুকু তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় বা তার ভুল তার ভুলের পরিমাণ যত কম একটা টেস্টে তার রিলায়েবিলিটি তত বেশি তার মানে আমরা একটা টেস্ট যদি এখন একটা টেস্ট আমরা অ্যাপ্লাই করি আবার দুই দিন পরে বা তিন দিন পরে যদি সেই টেস্টটা সেম টেস্টটা যদি অ্যাপ্লাই করি যদি আমরা একই ধরনের রেজাল্ট পাই তাহলে আমরা কি বলব ওটা রিলায়েবল তাই না যে আমরা রিলায়েবিলিটি বলতে কি বোঝাই আমরা একই ধরনের যদি ফলাফল বারবার পাই রিপিট করার ফলে তাহলে আমরা সেই টেস্টকে আমরা কি বলবো রিলায়েবল রিলায়েবল টেস্ট বলবো এর সাথে আর একটা কম্পোনেন্ট আমরা বলতেছি যে ভ্যালিডিটি ভ্যালিড একটা টেস্ট ভ্যালিড অনেক সময় কয় বলে না যে আমাদের এই জিনিসটা এটা কি কতটুকু ভ্যালিড ভ্যালিড কি না তো আসলে ভ্যালিডিটি কনসেপ্টটা এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের অ্যাটিবিউটস বা যে ধরনের মূল্যায়ন বা পরিমাপ করতে চাই আমি যে টেস্টটা আমি অ্যাপ্লাই করব আমার টেস্ট যে টেস্ট যারা নিতে আসবে তাদের উপরে যে টেস্টটা আমি অ্যাপ্লাই করব বা প্রয়োগ করব আমরা যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে চাই আমার এই টেস্ট কতটুকু সেই বৈশিষ্ট্য কতটুকু নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতেছে সেটাই হচ্ছে একটা টেস্টের ভ্যালিডিটি যেমন ধরো আমি একজন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করব কি পরিমাপ করব বুদ্ধি তাহলে এই যে আমি বুদ্ধি পরিমাপ করব এই বুদ্ধি পরিমাপ করতে গেলে তাহলে আমার একটা টেস্ট লাগবে কি টেস্ট লাগবে ধরো ওয়েস্টলারের বুদ্ধি অভিক্ষা বা স্টানফোর্ড মিনের বুদ্ধি অভিক্ষা লাগবে তাই না তো আমার যে টেস্টের যে উপাদানগুলো থাকবে সেখানে যে কোশ্চেনিয়ারগুলো থাকবে তাই না যে আইটেমগুলো থাকবে সেই প্রত্যেকটা আইটেম কতটুকু বুদ্ধিমাপ বুদ্ধি পরিমাপ করতেছে কতটুকু সঠিকভাবে বুদ্ধি পরিমাপ করতেছে সেটাই হচ্ছে সেটা একটা টেস্টের ভ্যালিডিটি সে যদি বুদ্ধিমাপ না করে যদি ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে বসে তাহলে কি হবে সেই টেস্টের ভ্যালিড আমরা টেস্ট বলবো না সেই টেস্ট কি হবে ভ্যালিড হবে না তাহলে একটা টেস্টের ভ্যালিডিটি বলতে বোঝায় সে কতটুকু সে প্রপারলি আমরা যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে চাই সে কত প্রপারলি সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতেছে যেমন আমরা প্রায় আমরা এটা দেখে থাকি যে এই যে একজন ব্যক্তিকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তোমার এটা ভ্যালিড না ভ্যালিড না তাই না ভ্যালিড আছে না নেই তাই না অনেক কথা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে এক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশান কিসের ইন্টারপ্রিটেশান বেজ অন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন আর কি সার্টেন ইন্টার ইন্টারফেস আর ইন্টারপ্রিটেশন এটা একটা ভ্যালিডিটি পরিমাপ করতে গেলে আমরা কি করি একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে আমরা দেখতে চাই যে সেটা কতটুকু নিখুঁতভাবে সেই বৈশিষ্ট্যটায় পরিমাপ করতেছে এরপরে আমি বলছিলাম যে তিন নম্বর প্রিন্সিপালের কথা বলছিলাম যে টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে একটা টেস্ট তুমি যে প্রয়োগ করবা একজন ব্যক্তির উপরে তাই না 
একটা গ্রুপের উপরে তাহলে তোমার সেই প্রসিডিউর তুমি কিভাবে কনসার্ন তুমি টেস্ট কিভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং এই টেস্ট কিভাবে তুমি তাকে কত এফিসিয়েন্টলি বা কত দক্ষতার সাথে সেই টেস্টটা তুমি প্রয়োগ করতেছ তারপরে কিন্তু একটা টেস্টে সব কিছু নির্ভর করে তার মানে এটা একটা বিশাল বড় একটা প্রিন্সিপল বা মৌল নীতি যে একটা টেস্টকে অবশ্যই টেস্টের উপযোগীভাবে তোমাকে তো হতে হবে এবং সেই পরিবেশ পরিস্থিতির মাধ্যমে এবং যার পরে তুমি প্রয়োগ করতেছো তার উপযোগী টেস্ট অবশ্যই হতে হবে না হলে তুমি যে টেস্ট রেজাল্ট পাবা সেটা কিন্তু তোমার সে ভ্যালিড হবে না সেই রেজাল্টটা দিয়ে তোমার কোনো ব্যক্তিত্বের পরিমাপ বা বুদ্ধির পরিমাপ যা করবা সেটা সঠিক হবে না তার মানে এটা যদি হয় তাহলে কি হবে একজন কম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকেও আমরা হয়তো বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন দেখতে পাবো অথবা একজনের বুদ্ধি ঠিকঠাক আছে দেখা যাবে তো সে হচ্ছে মেন্টাল রেটার্ডেশনের ভিতরে পড়ে গেছে বা তার আইকিউ লেভেল হয়তো বিলো নাইনটি হয়ে গেছে তাই না তো সুতরাং সে কিন্তু মেন্টাল রেটার্ডেড না কিন্তু আমাদের টেস্টে কী আসবে এরকম ধরনের রেজাল্ট আসবে সুতরাং আমরা টেস্টের প্রিন্সিপালের ভিতরটা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ফলো করব কি জন্য যে একজন মানুষের সঠিক মূল্যায়নের জন্য কি কি কী ধরনের মূল্যায়ন আমরা বলছিলাম কোয়ান্টিটেটিভ মূল্যায়ন তাই না পরিমাণগত বা আদর্শায়িত আমরা গত ক্লাসে আলাপ করছিলাম যে আদর্শায়িত এবং মান নির্মিত এটা টেস্ট কী হবে স্ট্যান্ডার্ডাইজ মেজার্স হবে স্যাম্পল অফ বিহেভিয়ার তাই না স্ট্যান্ডার্ডাইজ অ্যান্ড কি অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজ মেজার্স হবে স্যাম্পল অফ বিহেভিয়ার তার মানে এটা আদর্শায়িত হতে হবে এবং মান নির্মিত হতে হবে তাই না তাহলে আমরা কোয়ান্টিটির মাধ্যমে আমরা একজন ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে মাপতে পারবো বা পরিমাপ করতে পারবো তাহলে আমরা দেখলাম প্রিন্সিপালস আমরা এখন দেখি অ্যাপ্লিকেশান তাই না ইউজেজ আমরা গত ক্লাসে আলাপ করছিলাম অনেকটা কাছাকাছি ইউজেজ আর অ্যাপ্লিকেশন তো তোমরা জানো যে অলমোস্ট সেম তো আমরা এই যে অ্যাপ্লিকেশন আমি কোথায় আমরা প্রয়োগ করবে অ্যাপ্লিকেশন অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং বিভিন্ন জায়গায় আমরা সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং প্রয়োগ করে থাকি আমরা এর আগে বলছি যে ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাই না সামর্থ্যর ক্ষেত্রে পারফরমেন্স টেস্টের ক্ষেত্রে তাই না অনেক আইএসএসবির কথা বলছিলাম ইন্টার সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের কথা বলছিলাম তাই না বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ব্যবহার করে থাকি বা প্রয়োগ আছে তাই না তো আমরা মেনলি দেখো আমরা অ্যাবিলিটি টেস্টের ক্ষেত্রে দেখো আমরা অ্যাসিভমেন্ট অ্যাটিচিউড ইন্টেলিজেন্ট এগুলো আমরা পরিমাপ করে থাকি তাই না সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিত্বও পরিমাপ করে থাকি যেমন স্ট্রাকচার এবং প্রজেক্টিভ টেস্টের মাধ্যমেও আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে থাকি এখানেও কিন্তু যে বলছিলাম ট্রু ফলস বা এভাবে ইয়েস নো হিসাবে আমরা একজন ব্যক্তিকে স্ট্রাকচার যেটা যেমন এম এমপিআই সিপিআই কথা বলছিলাম সিপিআইয়ের মাধ্যমে ক্যালিফোর্নিয়া মাল্টিফিজিক পার্সোনালিটি ইনভেন্টরি বা এম এমপিআইয়ের মাধ্যমে আমরা কি করি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করি আর প্রজেক্টিভ টেস্টটা তোমরা জানো ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে পড়ছো এবং গত ক্লাসে তোমাদের একটু বলছিলাম প্রজেক্টিভ টেস্টের মাধ্যমে একটা অনির্দিষ্ট বা অসাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রতি একজন ব্যক্তিকে কি করা হয় প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয় এবং একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী সেই তার সেই প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন করে থাকে যেমন আমরা বলছিলাম যে থ্যামাটিক অ্যাপারসেশন টেস্ট যেটা আইএসএসবি মিলিটারিতে নিয়োগের সময় আমাদের দেশেও কিন্তু এটা প্রয়োগ করা হয় এবং এখানে একটা ছবি দিয়ে গল্প বলতে বলা হয় যে দেখো এই ছবিটাতে যদি কী কী আছে এখানে একটা এই ছবিটাকে দেখে একটা গল্প লেখো এবং সেখানে তার বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সেই গল্পের মাধ্যমে কিন্তু তার মনের অজান্তে সে সব কিছু তার মনের প্রজেকশান ভিতরে যে অসাপেক্ষ এবং অনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি তাকে কি করা হয় ফেস করানো হয় তার ফলে তার ভিতরের যে জিনিসটা সেটা কিন্তু বের হয়ে আসে পেশনা আবেগ আমি বলছিলাম যা তার ভিতরে জমা হয়ে আছে সেগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজেই বের করে আনতে পারি কিসের মাধ্যমে প্রজেক্টিভ টেস্টের মাধ্যমে তো আইএসএসবিতে এটা অনেক বেশি পরিমাণ ব্যবহার করা হয় এছাড়া আমরা দেখি মেডিকেল টেস্টিং ফর ব্রেন ড্যামেজের ক্ষেত্রেও কারোর যদি মস্তিষ্কে কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্তের কারণে কোনো অস্বাভাবিকতা হয় সেটাও কিন্তু আমরা এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে আমরা আমরা নির্ণয় করতে পারি বা আমরা প্রয়োগ করতে পারি এছাড়া আমরা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও আমরা প্রয়োগ করে থাকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন এবং বিজনেস বা বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পে আমরা কি করি এই সাইকোলজিক্যাল টেস্ট আমরা ব্যবহার করে থাকি অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করে থাকি তাই না অ্যাপ্লাই করে যেমন ইন্ডাস্ট্রিতে কী করতে পারি আমরা এই পার্সোনাল সিলেকশন করতে পারি তাই না তারপরে আমরা এই যে বিজনেসের ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি ইয়ে ক্ষেত্রে টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা এটা করত
যেমন আমরা বিসিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি যে যেমন বিসি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট নামে একটা টেস্ট হয়ে থাকে ওখানেও কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয় বা তার ব্যক্তিত্ব এবং তার বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক যে দিকগুলো সেগুলো কিন্তু পরিমাপ করা হয় কৃষি কি কি কৃষির মাধ্যমে একটা টেস্টের মাধ্যমে বা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে এইগুলো করা হয় কিন্তু আমাদের দেশেও এটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আছে তাহলে আমরা সাইকোলজিক্যাল টেস্টের অ্যাপ্লিকেশন অনেক দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমরা কি বলতে পারি সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু মনোবিজ্ঞান তার একটা স্ট্রং পজিশন পেয়েছে যেমন বুদ্ধি একটা বিশাল একটা ব্যাপার ব্যক্তিত্ব তাই না ব্যক্তিত্বের সমস্যা আমরা সেই সিগমন ফ্রয়ডের কথা জানি যে ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বের বৈকল্য হ্যাঁ মানে ইন্টু ইন্টোভার্ট এক্সট্রোভার্ট মানে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে তো একজন ব্যক্তি কি ধরনের সে ফ্রেন্ডলি কি না তাই না তো আমরা কিন্তু এই টেস্টের মাধ্যমেই আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমরা পরিমাপ করতে পারি যে একজন ব্যক্তির কী ধরনের ব্যক্তিত্ব এক ধরনের একজন ব্যক্তির বুদ্ধির কী অবস্থা একজন ব্যক্তির অ্যাপটিচিউডের কী অবস্থা প্রবণতার কী অবস্থা তার অ্যাবিলিটি কতটুকু আছে তাই না সব কিছুই কিন্তু আমাদের আমাদের এটা একটা শক্ত একটা হাতিয়ার আমি মনোবিজ্ঞানী হিসাবে কিন্তু আমরা এটা গর্ব করতে পারি যে আমাদের এই এই জিনিস আছে তাই না বুদ্ধি হবে তো আইকিউ এটা বিশাল ব্যাপার এখন সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আইকিউয়ের একটা অনেক অবদান রয়েছে আইকিউ ছাড়া কিন্তু পৃথিবীতে এখন তো অচল পুরা তাই না আইকিউ বিশাল একটা জিনিস যে কাম আমাদের আইকিউয়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কার বুদ্ধির কী অবস্থা সুতরাং আমরা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে দেখি যে যে ব্রেন মেডিকেল সায়েন্সে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে নিউরো সায়েন্সে নিউরোলজিতে ইউজ করা হচ্ছে এবং ইন্ডাস্ট্রি এবং অর্গানাইজেশনও এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টিংয়ের ব্যাপক আমাদের আমরা ইউজ বা অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাই প্রয়োগ দেখতে পাই তাই না তো আমি এখানে শর্টকাটে বুলেট ফর্মে আমি কতগুলো জিনিস দেখাইছি যে কী কী কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেশন হয় যেমন টেস্টিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড বিজনেসের ক্ষেত্রে বললাম স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট এডুকেশন সিভিল সার্ভিস সিভিল সার্ভিস মানে বিসিএসের কথা আমি বলতেছি বাংলাদেশে অ্যান্ড দ্য মিলিটারি মিলিটারি যেমন আইএসএসবি ইন্টার সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড এখানে ব্যবহার করা আইএসএসবি ইন্টার সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড তোমার আর্মিতে এটা খুব ভেরি মাস পপুলার তারপরে হেলথ টেস্টিং ইন হেলথ সাইকোলজি অ্যান্ড হেলথ কেয়ার এখানেও ব্যবহার করা হয় অ্যাপ্লিকেশন কোথায় আছে ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড কাউন্সিলিং সেটিংসে এখানেও কিন্তু একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কিন্তু সবসময় সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ব্যবহার করে থাকেন কম্পিউটার অ্যান্ড বেসিক সাইকোলজিক্যাল সায়েন্স ইন টেস্টিং এখানেও সাইকো কম্পিউটার সায়েন্সেও সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং ব্যবহার করা হয় অপজেক্টিভ টেস্ট পার্সোনাল টেস্ট তো বারবার তোমাদের আমি বলতেছি যে এটা কিন্তু অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় তারপরে আছে ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট এবং কগনেটিভ টেস্ট এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের টেস্টে আমরা এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টকে ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য ব্যক্তির কি আমরা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট প্রয়োগ করে থাকি বা অ্যাপ্লিকেশন আসে বা প্রয়োগ আসে তাই না তো আমরা এরপরে আসি একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আর একটা বিষয় আসে যে সাইকোলজিক্যাল টেস্টে হোয়াই কন্ট্রোল দ্য ইউজ অফ সাইকোলজিক্যাল টেস্ট সাইকোলজিক্যাল টেস্টকে আমরা একেবারে ওয়াইডলি ব্যবহার করতে পারি যে তৈরি করবে সেই ব্যবহার করতে পারবে আমি এখন তৈরি করে কালকে কি ব্যবহার করতে পারব নিশ্চয় না তার মানে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ অ্যান্ড অবজেক্টিভ মেজার্স অফ এ স্যাম্পল অফ বিহেভিয়ার তো এইটা যদি আমরা এনশিওর করতে চাই যে তার আদর্শায়ন এবং এটার যে অবজেক্টিভিটি বা বস্তুনিষ্ঠতা এটা যদি আমরা মানে মেনটেন করতে চাই তাহলে কি এই টেস্ট তৈরি এই টেস্টের স্যাম্পলিং বা নমুনা নমুনায়ন তাই না সেটা আমরা যে পপুলেশনের উপরে প্রয়োগ করব সেই পপুলেশনের প্রতিনিধিত্ব করে কি না অনেক বিষয় আছে এই সব বিষয় কনসিডার করে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট তৈরি করতে কিন্তু আমাদের অনেক দিক আমরা দেখ আমাদেরকে দেখতে হয় সেই দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা যদি মেনটেন করি বা মান নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে আমরা একটা আদর্শ মনোবৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞা পাব তো এখন এটা করতে গেলে পৃথিবীব্যাপী কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সংগঠন এর জন্য কাজ করে তার ভিতরে অনেক ধরনের সংগঠন আছে যেমন এখানে আছে আইটিসি নামক একটা সংগঠন আমেরিকাতে তারা কিন্তু এইগুলার অনেক ধারক এবং বাহক অনেক বিষয় নিয়ে তারা কন্ট্রোলিং কন্ট্রোল করে এবং বিভিন্ন ধরনের তারা কাজ করে থাকে তো আমরা এই যে কমিশনের কথা বললাম যা টেস্ট কমিশন তাই না টেস্ট কমিশন আছে এটার ভ্যালিডিটি এটার রিলায়বিলিটি এবং এটার প্রয়োগ 
এবং এটা সব কিছু নন সব কিছু সংরক্ষণের জন্য একটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়েছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে টেস্ট কমিশন তো এই টেস্ট কমিশনের কাজ হচ্ছে টেস্টের রিলায়বিলিটি ভ্যালিডিটি এটা ঠিক রাখা এবং প্রফেশনালিজম ডেভেলপ করা যাতে সাইকোলজিক্যাল টেস্টের স্ট্যান্ডার্ডটা ঠিক থাকে বা মানটা ঠিক থাকে এই কারণে ওনারা বিভিন্নভাবে সাইকোলজিক্যাল টেস্টকে ক্লাসিফাই করেছেন যেমন টাইপ সি এ এবং বি এ বি এবং সি তিন ধরনের ক্লাসিফিকেশন তারা করেছেন এবং তিন ধরনের টেস্ট মানে বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজন অনুযায়ী তারা অ্যাপ্লাই করে থাকেন বা দিয়ে থাকেন এবং এই যে আমরা আমরা বলছি ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট কমিশন এখানে কিন্তু সদস্য হতে হয় আমরা ইন্ডিভিজুয়ালও সদস্য হতে পারি কোনো দেশ সদস্য হতে পারে কোনো অর্গানাইজেশন বা কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশন যে কেউ কিন্তু সদস্য হতে পারে নির্দিষ্ট ফি আছে একটা লিমিটেড ফি আছে সেটা দিয়ে ফিস দিয়ে এখানে সদস্য হওয়া যায় এবং এখান থেকে তোমার যাবতীয় গাইডলাইন পাওয়া যায় এবং টেস্ট তোমরা জানো টেস্ট কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে এটা প্রকাশ প্রকাশিত হয় প্রকাশ প্রকাশক আছে আন্তর্জাতিক প্রকাশক আছে তারা মানে তারা স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে এই টেস্টগুলো কিন্তু বাজারজাত করে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এশিয়া আমেরিকা বলো অস্ট্রেলিয়া বলো বিভিন্ন মহাদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে এইগুলো কালচার পরে আমরা হয়তো এগুলোকে একটু মডিফাই করি আমাদের কালচার উপযোগী করি আমাদের ভাষার সমস্যা থাকতে পারে সেগুলো একটু আমরা সমাধান করে আমাদের উপযোগী করে কিন্তু সেই টেস্টগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি বা প্রয়োগ করি তাহলে এই যে টেস্ট কমিশন টেস্ট কমিশনের কাজ হচ্ছে যে টেস্টের একটা এথিক্স বা একটা নীতি মেনটেন করা যেন এই টেস্টটা যত্রতত্র যে কেউ ব্যবহার না করে এবং এই টেস্ট যেন স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয় যেন বুদ্ধি আমি যদি পরিমাপ করতে চাই সে আসলেই যেন তার বুদ্ধিটা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় এবং যে সেটা বাংলাদেশে হোক আর ইন্ডিয়াতে হোক বা পাকিস্তানে হোক বা আফগানিস্তানে হোক বা আমাদের পাশের দেশ মিয়ানমারে হোক বা অনেক দূরের কোনো কান্ট্রিতে হোক যেখানেই আমরা এটা প্রয়োগ করি যেন সঠিকভাবে সেই ব্যক্তির বুদ্ধিটা সঠিকভাবে পরিমাপ করে এটাই মেনলি এই কন্ট্রোল করার জন্য আমরা এটা করে থাকি যে কন্ট্রোল কন্ট্রোল মানে হচ্ছে একটা নিয়ন্ত্রণ কিসের নিয়ন্ত্রণ মান নিয়ন্ত্রণ টেস্টের মানের নিয়ন্ত্রণ মানে টেস্টটা যেন স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয় আমরা যেন এটাকে মানে একটা ফেলনাতে পরিণত না করি এটা যেন সব সময় একটা আমরা কি করতে পারি এটাকে একটা আদর্শ অবস্থায় রাখতে পারি তার জন্যই কিন্তু এই কথাগুলো যে কন্ট্রোল কেন আমরা ব্যবহার করব সাইকোলজিক্যাল টেস্টে কেন কন্ট্রোল আমি কেন আজকে একটা টেস্ট বানাই কালকে ব্যবহার করতে পারব না সেটাই মেন কথা এখানে সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা কেন করতে পারব না কারণ এর অনেক নম বা অনেক পর্যায়ে রয়েছে সেই পর্যায়গুলোকে ফলো করে বা বা মেনে তারপরে একটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট আমরা কি করব আমরা তৈরি করব এবং তার নম তার বিভিন্ন এজ তাই না এজ একটা সব এজের জন্য কি একই টেস্ট না সবই সব ধরনের ভাষার জন্য একই টেস্ট না বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন ধরনের টেস্ট হতে পারে তারপরে বিভিন্ন এজ তাই না বিভিন্ন ক্লাস শ্রেণী তুমি আজকে ক্লাস ফাইভের একজন বাচ্চার জন্য যে টেস্ট তৈরি করবা নিশ্চয় তুমি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে তোমার জন্য আজ তার টেস্ট এক হবে না তাই না তাহলে যে বিভিন্ন গ্রেড অনুযায়ী টেস্ট তৈরি করা বা বয়স অনুযায়ী টেস্ট তৈরি করা এগুলো কিন্তু খুব মানে মানে স্ট্রং একটা নিয়ন্ত্রণ লাগবে তারা হলে কিন্তু এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু সংরক্ষণ করা বা সব কিছু ডেভেলপ করা তাই না এটা কঠিন একটা কাজ এই কারণে এই ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট কমিশন তারাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একটা সাইকোলজিক্যাল টেস্টের নিয়ন্ত্রণের জন্য বা সম্পূর্ণভাবে এটাকে সেট করার জন্য তাই না যাতে মানব মানব আচরণ বা বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যাপ্তয় না হয় তাই না স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয় যেন সেটা পরীক্ষিত হয় ভ্যালিড হয় রিলায়েবল হয় এই জিনিসগুলোকে নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা টেস্টকে আমরা কি করব একটা টেস্ট দাঁড় করাবো এবং তা ব্যবহার করবো সাই যে কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ক্ষেত্রে তো আমরা ঠিক আছে আমরা নেক্সট নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাব আমরা প্রথম চ্যাপ্টারে দুইটা ক্লাসের মাধ্যমে শেষ করলাম আশা করি তোমাদের এটা উপকারে আসবে আর আমরা অবশ্যই ক্লাস নিয়মিত আমরা ফলো করব এবং সেইভাবে বাসায় পড়াশুনো করো এবং প্রশ্ন কীভাবে হয় না হয় সেগুলো তোমরা একটু দেখো বিগত ইয়ারের প্রশ্নগুলো একটু দেখতে থাকো আমরা দেখি কন্টিনিউয়াস যে তোমাদের কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট যে চল্লিশ নাম্বার আসে সেটা ভিতরে পাঁচ নাম্বার আসে কি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের 
আমি দেখব যে কে কে তোমরা এখানে পার্টিসিপেট করতেছো সেটা দেখে কিন্তু আমি ওই পাঁচ নাম্বার তোমাদেরকে আমি দেওয়া দেব কিন্তু তা না হলে তোমরা যদি অ্যাটেন্ড না করো বা এগুলো না ফলো করো আমার সাথে মানে তোমরা যদি করসপন্ডিং না করো তাহলে কিন্তু তোমাদের নাম্বারিং হবে না আমি এটাও হয়তো অথরিটি কিছুদিনের ভিতরেই এটা হয়তো অ্যালাউ করে দিবে যে আমরা কিছু নাম্বারে পরীক্ষাও হয়তো অনলাইনে নিতে হতে পারে যেন তোমরা ক্লাস শেষ করেই অনলাইনে যদি আরও ক্লাস চলতে থাকে দু তিন দুই মাস তিন মাস যদি চলতে থাকে বা চার মাস চলতে থাকে তাহলে ক্লাস শেষ করে যাতে তোমাদের কন্টিনিউস অ্যাসেসমেন্ট অন্তত শেষ হয়ে থাকে পরে ফাইনাল পরীক্ষা হয়তো আমরা ক্লাসরুমে গিয়ে নিলাম তো তার আগে আমরা কন্টিনিউস অ্যাসেসমেন্টের একটা পর্যায়ে যদি পর্ব শেষ করে রাখতে পারি যেমন তোমাদের কি হয় দুইটা তোমাদের তোমাদের মিড টার্ম হয় দুইটা তাই না বা ইনকোর্স হয় দুইটা তো একটা মিড টার্ম একটা ইনকোর্স পরীক্ষা আমরা যদি এখনই নিয়ে নিতে পারি আর একটা ইনকোর্স যদি আমরা কিছুদিন পরে নিই বা খুললে নিতে পারি কি না সেটাও নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তোমরা অনেক ভালো থাকো আর সাবধানে থাকো এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা খুব সমস্যার ভিতরে আসি আমাদের সব দিকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাস কিন্তু অ্যাফেক্টেড পরিমাণ বাড়তেছে সুতরাং তোমরা একটু সাবধানে থাকো এবং পড়াশুনো চালিয়ে যাও বাসায় বসে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ